সবগুলো ম্যাথস করাটা ডিফিকাল্ট ওকে এই যে আমরা যে ফর্মুলাটা এখানে লিখছি সেটা ছিল a to the power n plus n c1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus n c2 a to the power n minus 2 b to the power 2 dot 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 কিছু ম্যাথসে এরকম একটা ফর্মুলা ইউজ করলে আমাদের ম্যাথসটা অনেক ইজি হবে তবে এটা নতুন কোন ফর্মুলা না এটা एक्चुअली এখান থেকে ডিরাইভ করা হয়েছে আমাদের আপাতত ডিরাইভেশনের কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট ফর্মুলাটা কিভাবে কি হচ্ছে আমি সেটা শুধু দেখাই ফর্মুলাটা एक्चुअली এরকম হয়ে যাবে 1 nx n 2 n 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 x স্কয়ার n 2 n 1 n 2 y factorial 3 x cube এরকম যেতে থাকবে সো এর পরের টার্মে আমি যদি যাই n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 by factorial 4 x to the power 4 কিছু কিছু ম্যাথসে এই জিনিসটা ইউজ করা অনেক সহজ তবে সেটা ইউজ করতে হলে তোমাকে অবশ্যই 1 x 4 to the power n এই ফরম্যাটটাই থাকতে হবে আমি এটা দেখার জন্য দেখানোর জন্য আমরা একটা ওয়ার্কশিটে দেখি এটা একটা কিছু অঙ্কের অ্যাপ্লিকেশন আছে তাহলে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখে বুঝ পাবে আচ্ছা তারা একটু দেখতে হবে এটা কোন ওয়ার্কশিটে আছে কোথায় আছে দুই দিন ল্যাপটপে ক্লাস করার পর এখন মনে হচ্ছে না স্যার এই কোয়ালিটিটা অনেক ভালো যারা যারা অনলাইনে করছো জি স্যার ओपेन करो लिखी one plus n n माने n x माने half into x n into n minus one n into n minus one by factorial two x square माने x by two whole square प्रथम तीन चट्टान बेर करते बोल से प्रथम तीन चट्टान बेर करे फिर लो इधर भी जो भी सिंपलीफाई कोई one plus n x by two plus n into n minus one factorial two माने two और two square माने four 4 into 2 मतलब 8 और इधर क्या बन x square प्रथम तीन चक्र में टेन एक पॉरेंट सेकेंड पार्ट है जिधर बोले दिच्छे गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x square इन द एक्सपंशन ऑफ a तो इस 25 by 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ n अच्छा उधर एक्सपंशन टकी चिलो 1 minus x 1 plus half x to the power n 1 plus half x to the power n এখানে এই 1 minus x 1 minus x এর জায়গায় রাখলাম আর এটার যে এক্সপ্যানশন এর রেজাল্ট সেটাকে বসালাম 1 plus nx by 2 plus n into n minus 1 by 8 into x square এবার এটার সাথে एक्चुअली মাল্টিপ্লিকেশন ফরম্যাটে আছে 
কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমি সবগুলো টার্ম মাল্টিপ্লাই করব না মাল্টিপ্লাই করতে গেলে এখন অনেক লম্বা একটা জিনিস আসবে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স সি স্কয়ার সো আমি এমন ভাবে চিন্তা করব মাল্টিপ্লিকেশনের ফরম্যাটটা যেটা শুধুমাত্র এক্স সি স্কয়ার আসবে সো 1 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি কোথায় এক্স সি স্কয়ার আসবে 1 দিয়ে এখানে করলে আসবে না এখানে করলে আসবে না এখানে করলে আসবে সো n ইনটু n 1 বাই 8 স্যার পাইপ ওয়ানে আপনি কি করেছেন লাইক ওটার পর লাইক মানে কোশ্চেনটা কি চাইছিল ফার্স্টে তো প্রথম তিনটা টার্ম বের করতে বলছে একটা দুইটা তিনটা টার্ম বের করে দিলাম সেকেন্ড বলছে এই এক্সপ্যানশন থেকে কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ার দেওয়া আছে তাহলে এন এর ভ্যালু কত সো আমি এই কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ারটাকে নিয়ে চিন্তা করতেছি সো এক্স স্কয়ার যদি আমি চিন্তা করতে হয় তো এটা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই এমন ভাবে করতেছি যেখানে শুধুমাত্র এক্স স্কয়ার আসবে সো ওয়ান এক্স স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট কি স্যার লাইক দেওয়া আছে বলতে কোশ্চেন দেওয়া আছে তো যে পার্ট 2 তে যে এত স্ট্রেটিফাইড বাই 4 गिवन दैट द কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ার ইজ স্ট্রেটিফাইড বাই 2 স্যার অ্যানসার 1 মাইনাস এক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব হ্যাঁ এবার 1 মাইনাস এক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব তারপর আবার মাইনাস এক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কোথায় এক্স স্কয়ার আসবে এখানে এক্স ইনটু 1 শুধু এক্স আসবে এখানে এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কয়ার চলে আসবে তাহলে এটা কোএফিসিয়েন্ট মাইনাস 1 ইনটু n বাই 2 মানে মাইনাস n বাই 2 আবার এখানে x ইনটু x স্কয়ার করলে x এর কিউব আসবে তাহলে কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার एक्चुअली এটা সো এটা যদি কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার হয় ওরা বলে দিচ্ছে এটা মানে 25/4 দ্যাট मींस এই n এর রেসপেক্টে যে ইকুয়েশনটা আসছে এটা কি আর সলভ করে দেওয়ার দরকার আছে এই n এর রেসপেক্টে যে ইকুয়েশন এটাকে সলভ করলে আমার n এর ভ্যালুটা চলে আসবে স্যার আমি স্যার আমি থার্ড স্টেপটা বুঝি নাই আপনি কেমনে ওই ওখানে গিয়েছেন মানে n/2 টা কেমনে আসছে তুমি ফার্স্ট এ 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কোথায় x স্কয়ার আসবে 1 ইনটু এটা তুমি তো এই 1 দিয়ে যেটা মাল্টিপ্লাই করছো আর x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কোথায় আসবে nx/2 তাহলে এখানে -1 এখানে n/2 -1 আর n/2 করলে কি হয় -n/2 আসে মানে মাইনাস x ইনটু 1 মাইনাস x মাইনাস x ইনটু n বাই 2x তাহলে মাইনাস n বাই 2x স্কয়ার তাহলে মাইনাস n বাই 2x স্কয়ারটা লিখলাম না কারণ আমি डायरेक्टली কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার লিখতেছি ও আচ্ছা বুঝছি স্যার আমি x টা ছিল না বলে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম আর কোনো কনফিউশন বা কোনো क्वेश्चन কি আছে বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন एक्चुअली এখানেই শেষ বুঝতে পারছো তাহলে না স্যার লাইন থেকে বুঝো আচ্ছা বুঝো না কোন লাইনটা থেকে বুঝো না माल्टीप्लाई कर এবার মাইনাস x দিয়ে যদি করি মাইনাস x 1 মাইনাস x মাইনাস x এটা মাইনাস n x স্কয়ার বাই 2 প্লাস প্লাস ইনটু মাইনাস আবার মাইনাস n ইনটু n 1 বাই 8 x কিউ এবার যেটা বুঝছো আমি কি করছি আমি एक्चुअली এটার সাথে পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করছি এতটুকু বুঝছো এটা বুঝছি আচ্ছা এবার তুমি দেখো x স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্ট কত যে এটা x স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্ট এটা n into n minus 1 by 8, n into n minus 1 by 8, minus n by 2, minus n by 2, okay? किंतु अमी बोलते हैं सी, तुम्ही जो ये लाइन टाइप करो, तारे शेटा तुम्हारे जो ना ऑनलाइन कॉस्ट हो ना, एवं मल्टीप्लिकेशन बुर है ना तो आरोश मोस्टर। अमी जो ना मेंटली जिन्स टाइप के चीन टाइप करते हैं, की चीन टाइप करते हैं, वन दिया तो ये पूरा टाइप मल्टीप्लाई करो, कि ना वो पूरा मल्टी one দিয়ে এখানে করলে আসবে না এখানে করলে আসবে না এখানে করলে আসবে সো এটা রেজাল্ট বসাই দিছি আবার x দিয়ে যদি করি এখানে করলে আসবে না এখানে করলে আসবে সো এটা রেজাল্ট কত এখানে -1 এখানে n/2 -n/2 আবার এটার সাথে করলে x কিউ দ্যাট ইজ টু -n/2 ই থাকবে এবার কি বুঝছো স্যার কি বললেন x দিয়ে x এর পার্টটা আস ওয়ান দিয়ে করলে যে শুধুমাত্র এই পার্টে মাল্টিপ্লিকেশন করলে আসবে এই দুটো কি ক্লিয়ার জি স্যার এটা স্যার আচ্ছা এক্স দিয়ে তুমি মাল্টিপ্লিকেশন করো তো এক্স ইনটু ওয়ান কত হয় এক্স তো আমার তো এক্স দরকার নাই আমার কি দরকার 
x square তাহলে আবার x into nx by 2 করলে কত হয় minus nx square by 2 জি স্যার তাহলে x square coefficient minus n by 2 minus n by 2 জি স্যার বুঝছি স্যার তার মানে আপনি মাইনাস এন এক্স স্কয়ার বাই 2 এর থেকে জাস্ট মাইনাস এন বাই 2 টা নিয়ে এসেছেন হ্যাঁ আমি ডাইরেক্টলি কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ার টা কা লিখে নেন কারণ আমাকে क्वेश्चन বলে দিচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ার ইজ 25 বাই 4 সো আমি তো কোএফিসিয়েন্ট ফর এক্স স্কয়ারের সাথে যেটা আছে সেটা কি লিখব বুঝছি স্যার আর কারো কনফিউশন क्वेश्चन স্যার আম এটা এটার থেকে এন এর ভ্যালু যেটা বের করব এন এর ভ্যালু তো দুইটা করে আসে স্যার তারপর কি করব দুইটা ভ্যালু আমরা লিখব যদি এন এর ভ্যালু কোনটা নেগেটিভ আসে क्वेश्चन যদি তোমাকে বলে দেয় এন এর ভ্যালু পজিটিভ সো এন এর ভ্যালু পজিটিভ লিখব যদি যদি এটা থাকে না তাহলে কিছু পজিটিভ আর নেগেটিভ আর যদি তোমাকে কোনো কিছু না বলে দেয় তাহলে এন এর দুইটা ভ্যালু লিখব কারণ এখানে কোয়ান্টিটি क्वेश्चन সলভ করে এন এর ভ্যালু দুইটা আসতেই পারে फिजिकल क्लस ओके तो हमारे पास टाइप करनी चाहिए जैसे